బయోపిక్ దర్శకుడుగా క్రిష్ ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుండి మూవీపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి దీనికి తోడు బాలకృష్ణ ఎన్టీఆర్ లుక్ సంబంధించి ఫోటోలు ఒక్కొక్కటి వరుసగా విడుదలవుతూ ఉంటే మంచి బిజినెస్ ఆఫర్లు కూడా వచ్చాయి ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి అయితే ఆ తర్వాత మూవీకి సంబంధించి చేసిన కొన్ని వ్యూహాత్మక తప్పుల వల్ల ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కాయి పెరిగిన క్రేజ్ నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది దీనికి తోడు ఒకే సినిమాగా కాకుండా రెండు భాగాలుగా విభజించి కేవలం పదిహేను రోజుల గ్యాప్తో జనవరిలో విడుదల చేస్తూ ఉండడంతో వాస్తవాలను చెప్పకుండా కేవలం తూతూ మంత్రంగా అందరికీ తెలిసిన విషయాలనే మళ్లీ చెబుతూ ఏకంగా సినిమాను రెండు భాగాలుగా తీస్తే ఎవరు చూస్తారు అంటూ అప్పుడే కామెంట్స్ మొదలైపోయాయి ఇది చాలదు అన్నట్లుగా అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి పాత్ర కోసం రకుల్ ప్రీత్ను ఎంపిక చేసుకొని ఆమె శ్రీదేవి లుక్ను విడుదల చేసిన తర్వాత ఆ లుక్ చూసిన చాలామంది ఆమెపై సెటైర్లు వేస్తూ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కామెడీ షోగా మారిపోతుందా అంటూ కొందరు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఈ మూవీలో శ్రీదేవిగా నటించినందుకు రకుల్కు కోటి రూపాయలు పారదోషికం ఇచ్చినట్లు వచ్చిన వార్తలు కూడా కామెడీగా మారిపోతున్నాయి ఇది చాలదు అన్నట్లుగా జయప్రద పాత్ర కోసం తమన్నాను ఎంపిక చేయడంతో పాటు ఒకనాటి అడవి రాముడులోని ఆరేసుకోబోయి పాటను కూడా యథాతథంగా బాలకృష్ణ తమన్నాళ్లపై చిత్రీకరించబోతున్నారు అని వార్తలు రావడంతో ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ల పర్వంగా మారుతుందా అంటూ సెటర్లు వేస్తున్నారు వాస్తవానికి ఎన్టీఆర్ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్లు రాజకీయ వెన్నుపోట్లు కూడా చూపెట్టకుండా ఇలా గ్లామర్ డాల్స్ రకుల్ తమన్నాళ్లతో బాలకృష్ణ చిందులు వేయడం ఎవరికి అర్థం కాని స్ట్రాటజీగా మారిపోయింది ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్